Hallo Kinder, cool, dass ihr dabei seid. Ich bin hier auf dem Dach der Berliner Philharmonie und wollte eigentlich zum Mützing Konzert der Vokalhelden. Im großen Saal, aber alle Türen sind zu und wir kommen nicht rein. Selbst die Vokalhelden nicht. Aber wir haben uns was ausgedacht für euch. Ein Konzert zum Mitsingen, Zuhören und mit Tanzen. Und jetzt geht's los. Dafür setze ich mir meine Kopfhörer auf. Viel Spaß! Wisst ihr eigentlich, wer die Vokalhelden sind? Ja, bitte. Das sind diese Kinder hier. Hallo, Vokalhelden! Hallo, hallo! Normalerweise singen sie in der Philharmonie mit 2000 anderen Kindern. Vielleicht wart ihr auch schon dabei. Und weil das mit dem gemeinsamen Singen gerade ein bisschen schwierig ist, singen und spielen wir jetzt eben von zu Hause aus. Jetzt müssen wir uns synchronisieren, dafür klatschen wir gemeinsam. Test, test. Zusammen mit unseren drei ChorleiterInnen, Johannes, Tobias und Caroline. Und unseren Musikern. Die Vokalhelden singen verteilt über die ganze Stadt in Moabit, Hellersdorf und Schöneberg. Hallo, ich bin Caroline und ich bin die Chorleiterin von den Vokalhelden in Moabit. Unser erstes Stück heute ist Banaha und das Lied kommt aus dem Kongo und wird nicht nur gesungen, sondern auch getanzt. Und damit es euch zu Hause nicht so langweilig wird, macht doch da am besten gleich mit. Viel Spaß mit Banaha.
So, und jetzt seid ihr dran und könnt mitsingen. Bevor ihr damit anfangt, wärmt ihr eure Stimme auf. Fast genauso wie beim Sport. Das ist ganz wichtig, auch beim Singen. Unsere Stimmbildnerin Anna zeigt euch, wie es geht. Guckt mal, sie hat schon angefangen. Hallo, liebe Kinder. Wir fangen jetzt an mit dem Einsingen. Und äh, genau, jetzt geht's los. Erstmal so ein bisschen Hände reiben. Genau, dass wir so ein bisschen mit uns in Kontakt kommen. Ein bisschen Ohrhygiene, einmal horchen. Wie hört sich das an? Und dann vor der Nase. Wie hört sich das an? Auf der anderen Seite. Wie hört sich das an? Dann äh, streckt euch, macht euch lang. Genau, sehr gut. Und dann dehnen wir mal den Brustkorb. Macht mal einmal so und atmet schön in den Brustkorb, gedehnten Brustkorb ein. Und aus. Und mal an die andere Seite. Tief einatmen. Und ausatmen. Genau, dann. dann. Und jetzt dürft ihr mal so ein bisschen auf einem Ton eurer Wahl rumkauen. Genau, und hier einmal auch den Brustkorb ein bisschen wach machen. Und hinten nochmal. Und einmal runter. Und wieder hoch. So. Und dann schauen wir, dass wir wirklich einen guten Stand haben. Und zwar sind die Füße schulterbreit. Dann könnt ihr mal gucken, genau. Und dann machen wir hier ein bisschen eine Kiefermassage. Genau. Und es darf auf keinen Fall gut aussehen. Macht mal. Genau. Und dann ein bisschen Evas Äpfelchen Massage. Und Adams Äpfelchen Massage, Entschuldigung. Und dann äh, putzt mal eure Zähne mit der Zunge. Ja, die Zunge ist sehr wichtig. Hm? Ja. Und dann legt mal, die äh, legt mal die Hand an die Backe und macht mal eure Initialien. Also eure Initialien bedeutet zum Beispiel, ich heiße Anna, Anna Selig. Dann mache ich ein A und ein S rein in meine Backe. Hm? Andere Seite auch. Sehr gut, das ist nämlich sehr wichtig, dass der Kiefer schön locker ist. Super, dann legt die Hände auf den Bauch, atmet tief durch Nase und Mund ein. Mit einem Staunengesicht. Zeigt mal euer Staunengesicht. <lacht> genau, super. So, nochmal staunen. Und auf. Sehr schön. Ganz wichtig ist immer auch eine Zwerchfellübung. Das Zwerchfell sitzt hier direkt unter den Rippen. Und, äh, und zwar machen wir das so, ihr macht einfach mal F, S, Sch, macht mal F, S, Sch, sehr gut und nochmal F, S, Sch, ganz deutlich, zweimal F, F, S, S, Sch, Sch, super, F, F, S, S, Sch, Sch, super, F, F, S, S, Sch, Sch, dreimal F, F, S, 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 Sch, 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 nochmal F, F, S, 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 Sch, 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 super, F, F, S, 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 Sch, 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 und jetzt macht ihr sehr gut, vielen Dank. Jetzt machen wir Louis, Louis, Louis. Louis, 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 Louis. Louis. Spricht bei einmal. Louis, Louis, Louis. Mit einer, mit, mit einer guten Energie. Spricht das nochmal. Louis, Louis, Louis. Sehr gut. So, und jetzt singen wir mal. Louis, 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 Louis. Sehr gut, von hier. Genau, nehmt mal beide Finger und äh, macht mal hier, äh, genau, tut die mal hier hin und guckt mal, dass ein bisschen Platz ist zwischen Ober- und Unterkiefer, dass ihr hier eine Öffnung habt, ja? Ich, ich mach's mal ohne Klavier vor. Louis, 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 Louis. Da merkt ihr, da kommt gleich viel mehr Klang, ne? Macht mal. Louis, 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 Louis. Super von hier. Mal schnarchen, macht mal Schnarchgeräusch. Genau, dass es so hinten so richtig flattert. Dass der weiche Gaumen sich hebt bei der Einatmung. Von hier. Louis, 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 Louis. Ein letzter noch. Louis, 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 Louis. Sehr, sehr schön. So, noch eine kleine Kuppelübung, eine Kopfstimmübung. Und zwar geht die so. Kuh, Kuh, Kuh. So, fast, passt mal beide da, wo ich den Knödel habe, passt euch da mal an den Kopf und stellt euch mal vor, die Philharmonie sitzt da oben drauf und der Klang darf hier oben mitschwingen. Kuhu, kuhu, kuhu. Super. Von hier. Kuhu, kuhu, kuhu. So, 
jetzt machen wir noch eine Bewegung dazu. Macht mal Kuhu, Kuhu, Kuhu. Super. Von hier. Kuhu, Kuhu, Kuhu. Von da. Kuhu, Kuhu, Kuhu. Könnt ihr noch mal hecheln, hechelt mal. Genau, macht hier noch mal locker. Und von hier noch mal. Sehr, sehr schön. Äh, super, jetzt sind wir fertig mit dem Einsingen. Es kann jetzt losgehen und wir schalten jetzt rüber zu Tobias. Hallo Tobias. Tobias ist unser Chorleiter in Schöneberg. Danke Anna. Jetzt, wo wir so gut eingesungen sind, freue ich mich, wenn wir gemeinsam das nächste Lied singen können. Und es ist ein Jahreszeitenlied. Welches ist denn eure Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, denn ich bin selber auch ein Sommerkind. Mein Geburtstag ist nämlich im Juli. Und das passt ganz gut, weil unser nächstes Lied ist auch ein Sommerlied. Wir haben nämlich einen besonderen Sommerboten, den Roten Mohn. Über den wollen wir singen. Und dafür lade ich euch ganz herzlich ein, mit, euch, mit uns zusammen zu singen. Ihr müsst einfach aufstehen, Hände in die Hüften und schon geht's los. Viel Vergnügen und haut rein!
Super, gut gemacht. Im nächsten Lied geht es darum, was man sich wünscht, wenn man groß ist. Und es geht auch darum, dass man sein eigener Freund sein soll und dass man sich selbst vertraut. Da, 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 da. Fatu yo, sieht ja ja la no. Ach, da wollte ich doch mal sagen. Wisst ihr eigentlich, was das Lied bedeutet? Fatu, das ist die kleine Fatu, das ist ein wunderbarer Name. Und dieses Mädchen heißt Fatu und träumt davon, einmal groß zu werden. Und sie träumt davon, mit den Elefanten und den Giraffen zu tanzen. Aber bis es soweit ist, singt sie erst einmal mit uns. Ich bin Fatu und das ist auch gut so. Ich lade euch ein, mit uns zusammen erstmal richtig abzutanzen beim Vorspiel. Hier kommt Fatu Yo. One, two, three. Peter, unser Klavierspieler, hat alle Lieder arrangiert. Peter, wie ist das überhaupt möglich, dass ihr alle zu Hause seid und trotzdem zusammen spielt und singt? Jeder hat so eine Möglichkeit, zu Hause sein Instrument aufzunehmen am Mikrofon oder er spielt es in einen Computer rein und kann es dann äh, 
so verarbeiten, dass man das einfach wie ein Brief in, in den Postkasten wirft und am nächsten Tag ist es dann bei dem anderen, aber nicht am nächsten Tag, sondern gleich nach einer Minute oder so, ja? Also ich nehme das Konzert mit dem Laptop von meinem Papa auf. Auf dem Pad mit Kopfhörern und... Wie soll ich bitte schon erklären, wie wir das aufnehmen? Dann läuft jetzt so ein Film und der sagt mir so, was, was ich machen soll. Naja, ich versuche halt gut mitzusingen. Es ist ungefähr 10 Uhr am Vormittag. Und das Witzige ist ja, dass es bei euch vielleicht viel früher oder viel später am Tag ist, wenn ihr das Konzert einsingt. Das würde mich mal interessieren. Wo seid ihr eigentlich gerade und wie spät ist es bei euch? Es ist gerade so ein bisschen, glaube ich, schon Abend. Und wie viel Uhr ist es? Keine Ahnung. Steht hier nirgends. Nö. Also, ich komme nicht von der Schule und ich habe auch nicht gegessen. Es ist gerade am Nachmittag und ich... Ich, meine Fre eine Freundin war bei mir. Also ich bin hier im Wohnzimmer, weil es hier am gemütlichsten ist. Ich bin hier gerade oben auf meinem Dachboden. Da ist es ganz ruhig. Da kann ich Tag und Nacht spielen und arrangieren. Und da nehme ich meine Sachen auf. Also ich sitze gerade im Keller, mitten im Wedding, unter äh, einem Gewerbegebäude. Äh, wo ganz verschiedene Proberäume sind. Also ich bin im Wohnzimmer an, an unserem Küchentisch, ähm, also an unserem Esstisch. Und ich nehme das Video hier auf, weil Mama es hier mir hingestellt hat. Ich sitze hier im, in unserem Garten unter dem Kirschbaum. Und ähm, ja, ich spiele jetzt hier mit euch zusammen aus der, aus der Entfernung halt. Herzlichen Dank und ich gebe direkt rüber zu meinem Kollegen Johannes nach Hellersdorf fürs nächste Lied. Johannes, bitte. Hallo, ich bin Johannes und ich bin der Chorleiter der Vokalhelden in Hellersdorf. Und wir singen jetzt zusammen das Lied Abends treten Elche aus den Dünen. Ich habe dieses Lied früher immer sehr geliebt, weil mir meine Babysitterin das immer vorgesungen hat. Stellt euch mal vor, ihr seid nachts am Strand und seht diese riesengroßen Tiere aus der Dunkelheit herauskommen, um sich für die Nacht nochmal zu erfrischen. Singt gerne mit uns gemeinsam mit.
die Eche gehört? Wir kommen zum nächsten Lied. Caroline, welche Sprachen sprichst du eigentlich? Ähm, also ich spreche Deutsch, Englisch, ein bisschen Französisch noch von der Schule und Italienisch. Und Türkisch? Ah, na unser nächstes Stück kommt aus der Türkei und ich spreche aber leider kein Türkisch. Aber bei den Vokalhelden gibt es total viele, die zu Hause nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch eine andere Sprache, Russisch oder Japanisch oder eben auch Türkisch. Und die können uns dann die Texte immer total gut beibringen. Und falls ihr zu Hause jetzt auch Lust habt, mal Türkisch zu probieren, dann singt mir einfach hinterher. Jetzt ihr! Zweite Hälfte. Takamen hitcherisch sind der Sarai gibi yasharam. Takamen hitcherisch sind der Sarai gibi yasharam. Und? Geklappt? Super! Dann seid ihr jetzt bereit für Dalagibi und es geht um Wellen so hoch wie Berge und um ähm, Schiffe, die sind so riesengroß wie Schlösser und äh, um Seeleute, die können sich nichts Schöneres vorstellen, als in diesen wilden Welten unterwegs zu sein. Viel Spaß mit Dalagibi! Das ist ein Stück mit hervorragenden Rhythmen, richtig zum Tanzen. Was hast du da eigentlich für Trommeln? Die habe ich seit bestimmt 30 Jahren irgendwie mal auf dem Flohmarkt gekauft und habe das darauf eingespielt. Und diese zweite Trommel, die habe ich mal in Istanbul gekauft als Geschenk für meine Kinder. Und ähm, habe gemerkt, das hat viel besser gepasst und äh, hat, passt zu dem Song viel besser. Wie ihr schon gehört und gesehen habt, werden die Vokalhelden von einer richtigen Band begleitet. Ich bin der Sebastian und ich spiele Schlagzeug. Da sind noch Marc, Esko, Peter und Arne. Esko ist Mitglied bei den Berliner Philharmonikern und spielt den Kontrabass. Esko 
Erzähl uns doch, wie du dazu kamst, Kontrabass zu spielen. Ich glaube, dieses Instrument hat mich ausgesucht und nicht andersrum. Ich habe Kontrabass gehört, einmal gespielt und ich wollte nur Bass spielen von dem Moment an. So ein Kontrabass klingt ganz schön tief. Hört mal. Das ist das Tenorsaxophon und das ist auch mein Hauptinstrument und mein Lieblingsinstrument. Schönes altes Instrument. Da ist jetzt fast 100 Jahre Luft durchgeflossen. Ne? Auch, und ähm, man könnte vielleicht auch davon ausgehen, dass das eben doch äh, das Instrument formt ja? und eine gewisse, ja, vielleicht beseelt ist, vielleicht auch nicht, aber vielleicht doch, wer weiß. Das hört sich an wie ein echtes Schiffshorn. So, das ist jetzt hier die elektrische Gitarre. Ja, draußen habe ich die Akustik gespielt. Und die elektrische, die klingt, wenn ich sie ohne Verstärker spiele, so. Und mit Verstärker und Verzerrung. Klingt sie so. Gut, dann setze ich Kopfhörer auf. Und wir fangen mal an. Genau, wir haben jetzt, wir liegen die Stürme und ähm, man hat den Arne gesehen mit der Gitarre und eigentlich könnten wir alle Gitarre spielen. Mit der Luftgitarre alle mitspielen. Also Luftgitarre kann ja jeder, kann ja jeder einfach spielen. Man stellt sich vor, man hat eine Gitarre in der Hand und dann macht man sich einfach nur zum Affen. Am Ende stehen alle auf und rasten aus. Das ist ein Rocksong und da muss man richtig ausflippen. Jetzt kommt unser letzter Song. Ihr müsst mit uns gemeinsam abrocken. Wir lieben die Stürme. Eins, zwei, drei, vier.
auf Luftgitarren Solo. Hier war es gerade voll stürmisch. Leider ist unser Konzert jetzt vorbei, liebe Leute, liebe Kinder. Aber wir hoffen, es hat euch genauso Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat und dass wir euch bald hier wieder begrüßen dürfen. Liebe Vokalhelden, wie war es eigentlich für euch? Super. Also mir hat es gut gefallen, mir auch. Für Corona, wurde, also da, da Corona ist, wurde es jetzt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber eigentlich ist es sonst besser. Es hat mir sehr dolle Spaß gemacht. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt. Ich vermisse euch. Mir hat es auch voll gut gefallen. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Tschüss. Mama, komm. Eins, zwei, drei, vier! Das Tempo nicht mal. Weiter, soll ich noch weiter machen? Ich möchte euch noch was sagen. Nämlich, wir freuen uns ganz sehr, wenn ihr auch bei Vokalhelden mitmacht. Tschüss!